Ну что же, всем привет, ребят. Меня зовут Игрок. Продолжаем проходить Звездные войны, войны клона. Продолжаем с того же места, где и закончили в прошлый раз. Собираем шарики. Как удобно телепортироваться, не так ли? Разумеется, судьбу мы этих чудак мы уже готовы, знаем. Айла. Верь силе, она предупредит тебя об опасности. Будь я силой, я бы сказал Айле один кофту хотя бы. Ладно, идем. Собираем шарики. Покажем им, как это делается. Мы отрезаны этим ледяным языком. Готовь пушку. Стойте, командир. Ударная волна от такого взрыва может пол скалы снести. Посмотрим, можно ли расчистить дорогу немного аккуратнее. Да, женщина. Немножко аккуратнее сейчас расчистим дорогу. Следи за ледником. Он может быть вероломнее хатта. Да ладно тебе, это же ледник. Потому что так сильно заморачиваться-то не надо, так я должен взять вон ту штуку, чтобы это не было. Артефакт. Пойдет. Что? Я ощущаю присутствие врага. Очистить дорогу дроид может. Но это нечестно, я же прыгнул на него. Как удобно здесь оказался дроид, не так ли? Хотя мне кажется, мечом было бы когда, куда аккуратнее связать этот редник. Редник. Редник, да. Нормально сказал. Ну что встал? Давай поднимайся. Или бы я прыгнуть должен? Да. Прикольно вот так на танке подниматься. Еще один язык. Это не займет много времени. Да, для чего нужны джедаи клоном? Чтобы ледяные языки спиливать. Более аккуратно. По-женски. Нет, давайте мы не будем Ну давай, спрыгивай Или куда мне надо идти Да, все правильно, я шел Ненавижу платформеры в изометрии А, когда преграда у джедая на пути, полезным союзником враг может стать. Но я же прыгал на него. В смысле? Вот давай, сейчас мы тебя раскрутим. Результат 2-0 в пользу джедаев. Ну да, учитывая, что противники это простые ледышки. Тут и я могу точно так же. Посмотрим, когда вы ситков встретите. Вот тогда будет интересно, как вы там запоете. Какой будет счет. Я, я не знаю. Это не просто авария. 
Этот кратер возник не просто от удара. Обломки тебе что-то напомнили? От чего такое могло случиться? Если мы хотим узнать правду, придется подойти поближе. Они говорят с закрытым ртом. Это невозможно. Офигеть, эпизод, где вообще не было врагов. Ну как так? Те, дро... Те два дроида, которые нужны были, чтобы сломать скалу, вообще не в счет. Похоже, то, что здесь произошло, случилось в центральных ангарах корабля. То, что от них осталось. Оттуда и начнем. Будьте рядом и на чеку, командир. Мы не знаем, насколько устойчива эта плавучая развалина. И что мы тут найдем? Командир, надо подняться повыше, чтобы найти вход. Как вам тот кусок плавучего льда, генерал? Отлично, командир Гри. Вперед, парни! Что такое? А, блин, я ненавижу это. Ой. Все не так легко и очевидно, как кажется на первый взгляд. Весело прыгать, да? Сломать. Вообще, насколько мне помнится... работа насколько мне помнится после вот этого уровня вроде как считается что уже пол игры пройдено будет насколько я могу помнить какие же медленные здесь прыжки они вот зависают немножко в воздухе но даже никакого звукового эффекта для этого не делается Типа, что они, ну, си силы им помогают и так далее. Вот как? Вот как? Я приземлился мимо. Как? Сломать. Ладно, не будем заморачиваться над сборами. Но хотя вон ту штуку надо взять. И вот как я мог догадаться, что я не долечу? Вот шарик взяла, а цепануться никак, да? Не буду возвращаться за Халепта Болса, пускай он там висит. Меч хотя бы выключил, а ты же на скале находишься. Здесь как будто бы какая-то низкая гравитация. Нам сюда что ли? Бой начинается. Покончим с ними. Зачем с ними кончать? Уйди с дороги, блин. Стало что-то и стоит. Слушайте, зеленый меч не прикольно так светится. Я оседлал дроида, и чтобы убить другого дроида, она что-то стоит на пути, она защищает. Защитница дроида. Не, 
Наверное, по мне так слишком тихо. Неуязвимость. Есть. Ага, великолепно. Пока камера не развернется, дальше по сюжету не продвинемся. Полетел. Не полетел? Не-не, будут, будут дроиды. Только хотел спросить, будут ли еще дроиды? Да не трогай ты его! Зачем ты спрыгнула в яму? Я не нажимал. <смех> Ничего. Вот они все ко мне пристали. В смысле? Тебя вообще никто не трогал, ты сам взорвался. Так, подождите, подождите, сейчас я до вас доберусь. Я хочу играть клоном. За него хотя бы стрелять можно. Командир, вы и ваши люди держите позиции здесь и будьте на готове. Вас понял, генерал. Теперь посмотрим, можно ли найти вход в эту штуку. Ты про какую штуку? Что она делает? Ломать ее, есть. А, а нам куда? Хм. Блин, вот так сразу не поймешь, куда надо идти. Так, ну ребята здесь держат позиции. Ладно, допустим. Гениальное решение, игрок. Может быть, все же не надо было к клонам идти? Да, не надо было. Это похоже на вход. Гляди под ноги. Боюсь, нас ждут еще большие загадки. Загадки под ногами, да? Глупые джедаи лезут прямо в ловушку, господин. Проследи, чтобы никаких следов это и... Накладки не осталось. И Вентрес. Свидетелей тоже. С удовольствием, господин. У Вентрес какой-то голос, он, знаете. Старый, что ли. Кого-то бы ее озвучила курящая бабка. Но не суть. Идем дальше. С Вентрес будем драться, ребят, не переживайте. Загрузки неоправданно долгие. Игра. Ну давай пошустрее что ли как-нибудь. Спасибо. У нас времени осталось буквально на один уровень. Рад вас видеть, господа. Мы только что подобрали командира Коди в одну из капсул. Сейчас. Генерал Индо, генерал Фисто. Боюсь, на станции Бардак. Где генерал Пло и генерал Киноби? Неизвестно, сам. Они говорят Я закрыт мертами. Во время боя мы разделились. Когда начались взрывы, генерал Киноби приказал нам эвакуироваться. Не волнуйтесь, командир. Мы их найдем. Во всяком случае, хочется в это верить. Боюсь, пока нет. Мы так не мы же только что прибыли. Как, как мы могли бы успеть пока его найти? Установим работу основных систем станции. Начнем с центрального компьютера. На этом уровне находится пост охраны. Мы можем получить туда доступ. Хорошо. Вы слышали генерала? Проверьте визиры и старайтесь не отставать. За мной нужно проверить этот ангар. Я, по крайней мере, знаю, как, как вот этих двух джедаев зовут. Мой свинду и... Понял, понял. Они 
Да, я имею способность маншотить. А я уж. Больно. Ну, воскресите меня, я тоже хочу подраться. Есть. Шарики собираем, не забываем. Есть. Что это? Что это синее? Хочу. Вот это урон точно знаю. Эффект темной стороны. Да елки палки. Слушайте, я понимаю теперь, почему здесь бесконечные жизни. Потому что от такого уворачиваться в принципе нереально. Разработчики хотят, чтобы мы играли от дроидов. Но это же не прикольно. Кого ты там бьешь? Там никого нет. Кто? Вот как я должен достать противника за экраном? Меня игра туда не пускает. Не смотрите, педагиз как кто-то бьет ведь. Или всех дроидов надо убить. А вот сейчас чекпоинт прошел. Мы легко справимся с этими дроидами. Бам. Очень неудобная камера, ребят, ебого. Да блин, я почему-то Y живу вместо X. Давайте стреляйте. Есть. Опять победили. Ну, кто бы сомневался. Есть. Открывай дверь. Но хр хорошо, что в этом уровне есть хоть какое-то разнообразие. Но предыдущем с этой алоэ, блин, в этих ледниках вообще ничего не происходило. Вот какого черта ты стоишь на линии огня? Весни мне. Давайте что ли шарики соберем, не знаю. Просто этой игре больше заняться нечем. Оп. А вот урон вижу, модификация. хотя бы резать весело Нет. 
нет, нет, нет. Не надо мне тут кулачками своими. Я прыгнул, шарики мне ну, не дали собрать. Ну быстрее ты свою сальтуху делай. Вау. Все не так просто, как кажется. Тихо. Покатился вниз. Можно еще наверх залезть. Ладненько. Вниз. Окей. Я с удовольствием. Сказал дроид. Да, это даже забавно. Эти дроиды все упорствуют. Ну, эти дроиды. С ними хотя бы можно поиграться. Да и я. Попал в меня по рукам. Я хочу вытолкнуть его с пропасти. Ну блин, ну куда? Боже он перед тобой. Сам с ними разберешься, Илья. Просто добьем их и пойдем дальше. Давай ты лучше. Я тебе вот подмогу. Оп. Хорош подмога. Я убил своего союзника этим дроидом. На! Фиткиска почему-то подставляется без конца. Ненавижу напарника в компьютерных играх. У этих дроидов есть защита от силы. Есть. Давайте сюда. Я готов вас убивать. А по красному нельзя ходить. Нормально, да? Разноси на лаве. Давай же, прыгай в них. Нафиг иди. Да блин, по красным мостам нельзя ходить. Это разносить на лаве. Ну вот это месиво хотя бы весело. Ой. Как я умер. А, я, я упал, наверное, да? Это мой. Оставь его мне. Ну теперь можно топать дальше. По сюжету. Я здесь. Можно запустить отсюда главный реактор. Взрывы повредили внешние энергетические кабели и основные соединения рассинхронизированы. Придется заделать эти проломы, чтобы попытаться запустить его вручную. Мы с генералом Фиста пойдем к активной зоне реактора. Командир Понц, вы занимаетесь ремонтом. Выполняем, генерал. Ну, в этом уровне хотя бы дали, наконец, помахать мечом. Не то, что там в предыдущем. Ладно, ребят, время на сегодня вышло. Давайте пока на этом закончим. Спасибо большое за просмотр. С вами был Игрок. Всего хорошего и пока-пока.